ഫോളോക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മിക്സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഐസ്ക്രീമും ആണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഓപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൽമറയുടെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് ഇത് നെസ്ലേഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ ഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ആകെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി വേണ്ടത് വാനില ആസൻസ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ജാറ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും തണുത്തതായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് ആ പാലൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഫോമിൽ കിട്ടത്തില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഞാൻ ഫ്രീസറിലല്ല വെച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തണുപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലെൻഡർ ജാർ എടുക്കുക നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുക അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം വളരെ തിക്കായിട്ടൊരു ക്രീം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡർ ഓൺ ചെയ്യണം എൻ്റെ ബ്ലെൻഡറിൽ രണ്ട് സ്പീഡാണ് ഉള്ളത് വണ്ണും ടൂവും അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ടൂലാണ് വെക്കുന്നത് ടൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡാണ് ടൂൽ വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഫോമിലായി കിട്ടുന്നത് നമ്മളിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജാറ് തണുത്തതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവാനും അതുകൊണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വെള്ളവും ക്രീമും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫോമാണ് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ബ്ലെൻഡായി വരുമ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഫോമിൽ ആയി വരും ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ദൈവം അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെയാണ് ഇരുന്നത് പാല് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടില്ല ഇനിയും ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്പാച്ചില ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം കണ്ട് ഇതുപോലെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നല്ല ക്രീമി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആയിക്കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ബോട്ടിലുണ്ട് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നില്ല ഹാഫ് ഒഴിക്കുവാണ് അതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഒഴിക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം ഓരോ തരമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഹാഫ് ആദ്യം ഒഴിക്കുവാണ് ഇനി വേണ്ടത് വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മണമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വാനില ഐസൻസ് വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില ഐസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അപ്പം മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും
ഇനി നമുക്കൊരു ടൂ മിനിറ്റ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മധുരം നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നോക്കൂ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടി ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് മധുരം നോക്കാം അത്ര സ്വീറ്റ്നെസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് ഇനി ഒരു ടൂ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടൂ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നല്ല ഫ്ലഫി ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമുക്ക് നയൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇത്രയും മതിയാവും ടൈം ഐസ്ക്രീം റെഡി ആവാൻ ഇനി ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇത് പകർത്തുക ഞാനിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ച ഒരു ബോക്സ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറാണ് എടുത്തത് അതിൽ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിന് ഇത്രയും ഐസ്ക്രീം ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ആണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കവറിംഗ് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ അവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആയോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്കൂപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പകർത്തി വെക്കാൻ ഒരു ബൗള് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടോഫി സോസ് ആണ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലായി ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് കാരമലൈസ്ഡ് ഷുഗർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആവും അല്ലെ അത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് സബ്സ്ക്